இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது வணக்கம் மீன் பஜ்ஜி எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு பாக்கலாம் இது திலாப்பியா மீனு நம்ம ஒரு ஜிலேபி கண்ட மாதிரி இதுல முள் இருக்காது நீங்க முள் இல்லாத எந்த மீன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இத கழுவிக்கலாம் கழுவுறப்ப தண்ணி நேரா மீன்ல விழற மாதிரி கழுவாதீங்க மீன் உடஞ்சிரும் மீனை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிக்கலாம் ரெண்டு தடவை கழுவிட்டேன் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிக்கலாம் நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ இதை வெட்டிடலாம் இதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டிடலாம் இந்த மாதிரி அந்த மீனை வெட்டிக்கலாம் ரெண்டு மீனையும் நறுக்கியாச்சு எனக்கு மொத்தம் இருபத்தி ஏழு துண்டுகள் வந்திருக்கு இந்த வெட்டி வச்ச மீனில் கால் தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் அரை தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் அரை தேக்கரண்டி உப்பு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்ல புழிஞ்சிக்கலாம் அரை மேஜை கரண்டி புழிங்க ரொம்ப புழிஞ்சிடாதீங்க ரொம்ப புழிஞ்சா கசந்துரும் அரை மேஜை கரண்டி அளவு புழிஞ்சிருக்கேன் இப்ப இதை பரட்டி வச்சிடலாம் மசாலா தடவியாச்சு இது ஒரு மணி நேரம் அப்படியே ஊறட்டும் நீங்கள் ராத்திரியே இந்த மாதிரி மசாலா தடவி கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் மீன் முக்கால் மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இன்னும் கால் மணி நேரம் இருக்குது அதுக்குள்ளேயே நம்ம பஜ்ஜி மாவை கரைச்சிட்டு எண்ணெயை காய வச்சிடலாம் பத்து பல் பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை மிக்சியில் நல்லா கரக்கரன்னு அரைச்சிடலாம் பூண்டை நல்லா அரைச்சாச்சு நீங்கள் ஒரு கார்லிக் க்ரஷர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் கூட க்ரஷ் பண்ணி போடலாம் இல்லை ஒரு இடிகளில் வச்சு கூட நல்லா நச்சு அரைச்சி போடலாம் அரை கப் கடலை மாவு ஒரு மேஜை கரண்டி பச்சரிசி மாவு வறுக்காத பச்சரிசி மாவு கால் தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் அரை தேக்கரண்டி உப்பு அரை தேக்கரண்டி மல்லித்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக ஓமம் ஓம வாசம் பிடிக்கலைன்னா இதை விட்டுருங்க ஓம வாசம் பிடிக்கும்னா இதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் அரைச்சி வச்ச பூண்டு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு அஞ்சாறு சொட்டு ஏற்கனவே மீன்லையும் புழிஞ்சிருக்கோம் அதனால் சும்மா கொஞ்சமாக பிழிங்க போதும் இதை ஒரு விஸ்கு வச்சு நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி கட்டி தட்டாமல் கலரிக்கலாம் நல்லா கரைச்சாச்சு நான் சொன்ன அளவுக்கு அரை கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் தண்ணியாக கரைச்சிட்டிங்கன்னா மீனில் ஒட்டாது மாவு இப்போ இதில் மீனை முக்கி எடுத்து பொறிக்க வேண்டியதான் எண்ணெய் காயட்டும் நல்ல ஆவி வருது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ மீனை போட்டுடலாம் மீனை இதில் போட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் மாவு படுற மாதிரி முக்கி எடுத்து அந்த மாவு செந்திராத மாதிரி ஓரத்தை இப்படி வடிச்சுட்டு இதை இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க வேண்டியதான் முத ஒன்று போட்டு உப்பு உரப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நான் பார்த்துட்டேன் நான் குழந்தைங்களுக்கு அளவாக உரப்பு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா காரத்தூள் கூட கூட போட்டுக்கோங்க அடுப்பு மிதமான தீல இருக்கு ரொம்ப கூட வச்சா கரிஞ்சிடும் ரொம்ப கம்மியாக வச்சா வேகாது மீன் சீக்கிரம் வெந்துடும் இந்த பக்கம் ரெண்டு நிமிஷம் அந்த பக்கம் ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளோதான் அப்பப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க போதும் சத்தம் கொஞ்சம் அடங்கிடுச்சு நிறமும் நல்லா பொன் நிறமாக மாறிடுச்சு எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி மீது எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடுறேன் இந்த பஜ்ஜி மாவு மீதி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி போட்டு பெசஞ்சு இந்த மாதிரி தூள் பக்கோடாவா போட்டு எடுத்துடலாம் ஃபிஷ் பஜ்ஜி தயார் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நன்றி
இந்த போரப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது